Kaminski yata ang mga manghuhulang pinakamatitinit. Hindi na predict na isang araw titingala ang mga tigaming lanilya sa Cebu sa linya ng kanilang kuryente na may taas na 90 feet kung saan may nakapulupot na sawa o reticulated python. Sa Cebu, bigla na lang may isang ahas na pumulupot sa kable ng kuryente. Kinatakutan nito, bagamat marami rin ang umaangkin. Ito ang kwento kung paanong nang dahil lang sa isang ahas, buong komunidad nagkagulo. May haba itong 6 feet at lapad na 4 inches. Kaya halos magka-stiff neck nga raw ang mga tao at motorista sa kakatingala ni Tulang Martes. Nagkandabuhol-buhol pa ang traffic, lalo pat anumang oras, pinangangambahang baka malaglag ang ahas. Ang ilan sa mga nakiusyoso, imbes na sa daan nakatingin, sa ahas nakatitig. Kaya ang resulta, banggaan. Lahat ng ito, nang dahil lang sa isang ahas. Pasado alas 7 raw ng umaga, habang nagbabantay sa gasolinahan si Janet, napalingon siya sa mga kable ng kuryente na nasa kanilang tapat. Laking gulat niyang makita ang nakapulupot na sawa, kaya dali-dali raw silang tumakbo ng kanyang mga katrabaho para silipin ito. Pag gano'n ako, hala! Then siga, okay, parang ang, ang ano niya, yung tiya niya, habang nakapulupot siya, parang gumagano'n. Parang mama, mahuhulog ba yung tiya niya ba? Kaya sabi, wala, wala na pag gano'n ako kasi akala namin mahulog. Hindi naman pala, napulupot lang siya ng husto. Tapos ang ulo niya, tumitingin sa mga tao. Mahigit apat na oras daw nagpagapang-gapang at parang hindi mapakali ang ahas sa linya ng kuryente. Nung mga oras namang yon, saktong napadaan si PO3 Humphrey Alikaya na off-duty na nung araw na yon. Nung nakita daw niya ang ahas, agad siyang rumisponde. Nay, nakikita daw sila na malaking sawa na singhaba ng paa. Tapos doon, naki, naki susi ako at pumunta ako doon para makita ko kung ano ang katotohanan na may sawa. Ang kagawad namang si Ray Del Socorro, napansin na daw ang nagkakanta buhol-buhol na traffic. Kaya agad siyang pumunta para alamin ang problema. At doon na rin niya nakita ang ahas. Ang naisipan niyang solusyon, gamitan ng erga ng sawa para lumuwag ang kapit nito sa kable. Traffic na kasi dito eh, para matanggal na yung ahas na yan. Kaya nga, tumawag ako sa kapitbahay naman na ipadala yung ergan. Ang unang nagtangkang bumaril sa sawa, si PO3 Dante Ramas. Isa pang rumisponding pulis, gamit ang ergan ni Kagawad Ray. Pero, nagminti siya. Kaya to the rescue, si PO3 Humphrey gamit ang kanyang sariling ergan. At sa pagkakataong ito, Pinamaan niya ang buntot ng sawa. Paglilinaw niya, hindi raw niya talaga intensyon na sakta nito. Kaya buntot lang daw nito ang kanyang inasinta. Nais rin daw nilang ma-rescue ang ahas dahil baka makuryente ito. Uh, hindi natin alam, baka babagsak yung sawa. Hindi naman nalaman ng mga tao kung hindi ba yung cruelty o hindi ba yung kakagat yung sawa. Nabaril nga ang ahas, pero hindi nito niluwagan ang kapit sa kable, lalo pa nga itong lumingkis. Nagsimula na rin dumugo ang buntot nitong tinamaan. Kaya to the rescue na ang mga linemen gamit ang kanilang bucket truck. Inakyat nilang linya ng kuryente para sagipin ang nakabiting ahas. Kinaubahan kami, baka, baka kami ay tuklawin pag... Pag rescue namin, sabi rin nila dito, nangihina na yung ahas, kaya hindi, hindi siya gaano maliksi. Sinungkit nila ito gamit ang dalawang hot stick at doon na nagtapos ang exciting na umaga ng mga taga rito. Si Kagawad Ray, ang pansamantalang kumupkop sa ahas. Ito yung sugat niya. Tiga, tiga. Kasi wala tayong medisina ano eh. Ito lang ginagamit ng medisina eh. Hinala niya. Galing ito sa tapat ng gasolinahan kung saan maraming puno. Hindi rin daw ito ang unang pagkakataon na may natagpuan silang ligaw na sawa. Pero lahat daw ng kanilang nahuli, dinala sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. 
Bigla namang may nagpakilalang dalawang lalaki na gustong umangkin sa ahas. Si Carlito na nag-aabang daw noon sa ilalim ng kable at may dala pang sako para paglagyan ng sawa kung sakaling malaglag ito. Balak daw kasi niya itong gawing pulutan. Pulutong ons ka ha, ano buhon, dahil kanon dahil na mo, pulutan. Ang sarap mo, manok, murang manok. Magmantika ang iyang karne. Magmantika. Ikaon mo mauga, aros plato. Lami kay kanon. Ang kanya namang kaibigan na si Richard, gusto rin sanang kunin ang ahas para ibenta naman sa mga snake charmer. Ang presyo daw kasi nito, umaabot ng limang libong piso. Dilito ako, uh, uh, nakita mo na ako uh, katong halos. Kung makuha na ako, ako iwaligya. Kailangan daw kasi ni Richard ng pera, ipambibili ng gamot para sa kanyang special child. Hindi raw kasi sapat ang kanyang kinikita sa paghahabal-habal. Pat akong anak, ako rin nag-uwi sa akong pamilya, nag-drive ko gabal-habal, na ako special child, isa ka buo, lucky. Pero nito lang Merkoles, nagtapos ang kwento o ahas serye. Itinurn over na ni Kagawad Ray ang sawa sa mga tiga DENR. Maayos naman daw ang lagay nito, maliban sa tama nito sa buntot. Isang linggo daw itong aalagaan ng DNR bago ibalik sa gubat. Sa tingin ko hindi ito fatal. Madaling maghilom ito. Siguro in two weeks time, okay na ito. Samantala, kanya-kanya ng kwento ang mga residente, pati na opinion at kuro-kuro. Sabi naman ng mga nakatingin ito ng mga tao, bibinta daw yun. Pero... Oh, pero may pero may may ari na yung ahas na yun, sabi. Ano pong usap-usapan dito? Sino daw may ari ng ahas? Hindi may kebao. Oh, may kebao ng kinse tagiya. Kay ingon nila dire na ako ni tagiya. Halimbawa, patuklaw na yung ahas sa iyo, pwede mo nang gamitin yung self defense mo. At hangga't maari, uh, kung pwedeng i-cripple mo lang, hindi mo papatayin. Gayon man, sa simpleng insidenteng ito, maraming leksyon ang matututunan. Bawal manghuli at pumatay ng ahas. Nanganganib ng maubos ang mga lahi ng reticulated python. Dapat tulong-tulong ang lahat para alagaan ang kalikasan at ang mga hayop na bigay ng may kapal. Malaki ang pasasalamat na mga residente ng Ming Lanilla sa Cebu na ang ahas na nakitang nakapulupot sa kable ng kuryente maayos na nailigtas. All's well that ends well.